Salut à tous les abonnés, c'est encore Orbital et aujourd'hui on va s'intéresser à un grand jeu. Un de mes jeux préférés, les deux... Enfin mes deux jeux préférés c'est Gothic 2 et The Witcher 3. Mais bref, passons. Donc là on va s'intéresser à ce jeu là. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors on va pas regarder de nouvelles parties parce que tout simplement on crée pas de personnages et on choisit pas de classe au début du jeu. Ça se fera au fur et à mesure du jeu. Donc ça sert à rien que je clique sur une nouvelle partie. Donc je vais en charger une un tout petit peu plus avancée qui est vraiment au début du jeu. Pour éviter tous les dialogues, etc. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve un tout petit peu plus loin. Donc en fait, on doit choisir déjà, pour commencer dans le jeu, entre trois factions. Donc on a la milice, qui sont les soldats qui sont restés en ville. On a les mercenaires et les magiciens du feu. Alors les mercenaires, en fait, leur but, ça va être de, de protéger les fermiers qu'on voit ici. D'ailleurs, c'est eux, eux qui, nous, qui nous payent, en fait. Euh, pourquoi Enfin, ils nous payent contre qui Contre la milice. Parce qu'en fait, on est sur une île. Et euh, le principe en fait, du, du jeu, ça va être que le roi est parti en guerre. Donc il n'y a, a plus de bateau en fait. Donc les gens qui sont sur le continent, euh, bah, ils continuent à être approvisionnés, mais plus nous. Parce que nous, le, le jeu se passe sur une île. Donc les, les seules ressources euh, qu'on peut vraiment utiliser sont celles qu'il y a ici, dans les champs. Quoi. Donc euh, le roi va envoyer vraiment... Euh, bah, le roi, le seigneur local de l'île va envoyer tous ses personnes, enfin tous ses, ses soldats dans les champs pour récupérer les récoltes et les moutons en fait. Hein. Donc les fermiers, tout ce qu'ils peuvent faire c'est baisser la tête et donner tout ce qu'ils ont quoi. Donc nous notre but ça va être de défendre euh, les fermiers si on rejoint les mercenaires. Et c'est eux qui nous payeront notre, euh, notre paye d'ailleurs. Sinon on peut aussi rejoindre la milice. Donc on aura accès à tout autre arsenal, tout autre campement, euh, etc. Bah si on pourra apprendre à manier l'arbalète, etc. Bon là pour l'instant j'ai qu'un petit arc court. Euh... Voilà donc après c'est un choix. Sachant que ça a aucune incidence sur la suite. C'est vraiment... Euh, voilà. Peu importe ce que vous choisissez j'ai envie de dire ça changera rien. Euh, la finalité sera la même. Après il y a des classes de prestige mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Donc au niveau des combats rien de plus simple. On a les coups horizontaux. Les coups verticaux. Enfin non, en fait, je me suis trompé, mais c'est pas grave. On peut taper sur les côtés, et on peut taper de face. Après, on peut faire des enchaînements, des, des genres de combos. Tiens, hop. Hop, on peut faire d'autres enchaînements de ce style-là. Alors, donc déjà, c'est ici que ça se passe pour la feuille de personnage. À droite, dans compétence, on voit épée à une main, je suis guerrier. Et pas de main, je suis débutant. Alors en fait, euh, quand on monte des niveaux, on gagne des points d'apprentissage de, de, à répartir. Et quand vous augmentez une compétence, donc par exemple épée à une main, le pourcentage monte. Plus le pourcentage est élevé, et plus vous faites de dégâts avec cette arme. Si jamais j'ai 50%, je ferai 50% de dégâts en plus. Si j'ai 1%, bah je ferai un dégât de pourcent de l'arme. Et donc, ce qui est bien, c'est que... Hop, on va remettre un petit coup. Euh, le maniement de l'arme et les combos changent en fonction du... de la capacité de l'arme. Voilà, donc si jamais je suis à 10%, bah d'ailleurs on va le voir. Là je suis à 30%, vous voyez comment je tire mon arme. Je vais recharger une partie par la suite. Vous verrez que je serai passé maître dans la compétence d'arme à une main. Et euh, je vais la porter différemment. Il va avoir plus de classe, il va mettre des coups nouveaux, des nouveaux combos. Pareil pour l'arc, il le tire différemment, il a plus de chances de toucher. Donc on va voir ça dès maintenant. Donc on se retrouve un tout petit peu plus loin. Donc là on voit que je porte toujours mon épée pareil. Mais j'ai un nouvel arc. Un arc long cette fois. Voilà donc on se retrouve là dans un cimetière, dans un genre de marais. Le jeu c'est vraiment un free world, hein, vous pouvez aller partout. Le monde est gigantesque. Il y a que deux temps de chargement je crois, c'est quand vous changez de zone. Hein. Il n'y a que trois zones dans le jeu et elles sont toutes immenses. Hein. Quand je dis trois zones, c'est en, en comprenant la zone de l'extension. Donc là hop, je suis arrivé dans un cimetière, on voit des... Voilà. On va essayer de visiter un petit peu la grotte qui est ici. Ça va permettre de voir en même temps quelques autres combats. Hop, donc là vous voyez, des esquives, on a un système d'esquive, un système de parade. Et voilà, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Ils mettent, ils mettent cher ceux-là. Ouais. Voilà. Alors quand on meurt dans le jeu, très simplement, on n'a plus qu'à recharger la partie. C'est bon, fini, il n'y a pas de, de moyen de, de ressusciter ou je ne sais quoi. 
Donc là, les bonhommes étaient beaucoup trop forts pour nous. J'aurais pu les qualiter parce qu'ils étaient vraiment lents, mais bon... Voilà, quoi, c'est... C'est grand sans intérêt, quoi. On va charger une partie un peu plus loin, cette fois-ci. Voilà, donc là, on se retrouve encore plus loin. On voit que j'ai changé d'armure, j'ai changé de d'armement. Par contre, je tiens toujours mon épée pareil, je suis toujours guerrier. Mais c'est très long pour monter de, de compétences. Hein. Donc là, ça nous permet aussi de voir le, le, les effets météorologiques. Donc il y a la pluie, il y a les éclairs, il y a, il y a le soleil, il y a les couchers de soleil. Quand on dort dans un lit, on peut se réveiller le matin, on peut se réveiller le midi, le soir, au crépuscule et à minuit. Donc en pleine nuit. Et vraiment, euh, il y a une très bonne ambiance qui se dégage du jeu. Donc là, on voit qu'il fait nuit. Alors la nuit, les personnages, t'as une partie qui vient ici boire un coup euh, dans le stand de bière. Donc là, c'est une espèce de taverne, ça. Hop, on voit l'icône de lit à gauche, voilà. Donc si tu montes en haut, t'as des gens qui sont en train de dormir. Euh, là, t'as tout un stand. En fait, c'est la place du marché. Bon, là, il a personne parce qu'il fait nuit. Sinon, c'est rempli de gens qui viennent faire leurs courses, les marchands, etc. Là, c'est les CE, les miliciens, voilà. Là, t'as un dôme avec euh, quelqu'un qui prêche sa religion. Bon, là, on s'en fout un peu. T'as le quartier haut de la ville, t'as le quartier bas, t'as le quartier commerçant. Tu peux devenir apprenti d'un des maîtres. Ah, c'est encore des gens qui discutent. Ah, ça, c'est une taverne. Là, voilà, il n'y a pas grand monde, mais ils vont arriver plus tard dans la soirée, normalement, les gens. Que chaque personnage a une vie. Vraiment, le, 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 la nuit, il dort. Le matin, il se réveille, il va travailler. Le soir, il va boire un coup. Euh, franchement, c'est super bien fait, quoi. Là-bas, c'est le quartier du port. Où c'est qu'il y a les putes, etc. Hein, on s'en bat un peu les couilles. Là, ce que je vais faire, c'est aller un petit coup dans le haut quartier. Donc là, on a des déchops de qualité. Ça n'a rien à voir avec la place du marché. C'est là où on peut devenir apprenti d'un des maîtres. Ah, donc le haut quartier, c'est ici. C'est-à-dire qu'on va trouver vraiment tous les, tous les nobles, etc. Voilà. Là-bas, c'est l'hôtel de ville. Voilà, une armure de chevalier, comme on pourra voir par la suite dans le jeu. Euh... Bon, je voulais surtout vous montrer l'ambiance dans cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais charger encore une autre sauvegarde pour vous montrer encore autre chose. Alors, donc là, on se retrouve encore une fois dans une autre partie un peu plus avancée. Je suis toujours à 4... 45% de guerrier. Enfin, j'ai augmenté, mais bon, je, touche... je porte toujours mon arme pareil. D'ailleurs, j'ai une nouvelle arme. Donc là, on est dans une zone hein, beaucoup plus loin dans le jeu. C'est un... un château avec une garnison de chevaliers à l'intérieur. Euh... Pareil, il y a une vie à l'intérieur, exactement comme dans la ville que j'ai montré juste avant. La nuit, tout le monde va aller dormir, s'entraîner ailleurs. Eux, ils vont arrêter de travailler, etc. C'est encore donc une ambiance toute nouvelle. Donc on peut rentrer dans absolument tous les bâtiments. Hein. Tiens, hop, là, je vous la porte si je veux, je vais dedans. Vraiment, il n'y a, a rien qui sert juste de, de, de décoration comme ça. Euh, donc là, dans le contexte, on est dans un château qui a été assiégé par, euh, par euh, les orques et par les dragons, par des dragons. Donc, euh, hop, on voit les orques d'ailleurs. On va essayer d'en friter un. Ah, je ne pourrais rien faire contre deux orques. Voilà, ils m'ont mis une branlée. Donc là, c'est fini, j'ai plus qu'à recharger une partie. Donc vous voyez que les orques sont quand même assez compliqués, enfin ils sont quand même très durs à tuer, mais là je suis qu'au début du jeu, vraiment, tiens. Je suis niveau 14, c'est rien du tout. Dans les prochaines, peux, ouais, dans les prochaines sauvegardes que je vais, que je vais charger, j'aurai beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de stats. Les orques, je les défonce par paquet de 5 ou 6, là vraiment, faut pas s'en faire, hein. à ce niveau-là du jeu, c'est normal. Donc on se retrouve encore une fois un peu plus loin dans le jeu. Voilà, on se retrouve cette fois-ci dans une ambiance très piraterie. Voilà, comme on peut le constater. Et cette fois-ci, j'ai augmenté ma force et ma compétence d'arme à une main. J'ai augmenté en niveau. Et j'ai même un équipement de pirate. Hein. Donc voilà, on va voir comment je manie mon arme maintenant. Voilà, là ça rigole plus. Là c'est l'équipement... Enfin, euh, euh, on peut pas porter mieux l'arme. Là c'est vraiment la compétence maximale. Hein. Pas ses maîtres. Hein. Autant vous dire que maintenant je défonce n'importe qui. Voilà. Alors donc pour... Euh, pour la quête principale, j'en ai parlé du jeu de base, donc c'est en gros euh, la guerre entre les hommes et les orques. Donc vous allez choisir une faction pour aller rejoindre le, le, le combat, quoi. Le but, ça va être de détruire les forces du mal, grossièrement. Hein. Après, là, dans l'extension, euh, c'est une autre menace qui fait rage, c'est des séismes. 
dans une espèce de ville oubliée, une ville un peu maya, un cas, vraiment des ruines aztèques. Et euh, on, enfin, personne ne sait vraiment ce que c'est, quoi. Ouais, bah, donc on va avoir un petit coup les dialogues. Voilà, donc les doublages du jeu sont en anglais, forcément. Euh, donc, ouais, donc je disais donc pour le, le scénario de l'extension. Euh, en fait, on va, le rôle, ça va être un peu un genre d'archéologie. On va devoir aller fouiller des vieilles ruines, euh, des vieilles pyramides, etc. pour trouver donc l'origine des séismes. Donc là, on va voir encore un dialogue. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe donc pour les dialogues. Là, j'ai très peu de choix avec ce personnage-là. Et normalement, il y a beaucoup plus de choix. Donc, l'apprentissage, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il m'apprend à augmenter ma compétence Dark, à dépecer des animaux, à arracher des dents, etc. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans le jeu. Pour gagner les points d'apprentissage dont j'ai besoin, il faut monter des niveaux, et dès que je monte un niveau, je gagne 10 points d'apprentissage. Et je vais lui casser la gueule, parce que j'aime pas sa tête. Voilà, donc quand, on, quand on, un PNJ vous, vous nique, ou que vous, vous niquez un PNJ, il tombe par terre inconscient comme ça. Et au bout de 20 secondes, il se relève. Pour l'achever, bah, il faut lui mettre un coup d'épée pendant qu'il est au sol. Voilà. Quand un PNJ, par exemple, quand c'est le PNJ qui vous nique, cette fois-ci, il vous tue pas non plus, mais il vous vole tout votre or et il ramasse votre arme. Donc autant dire qu'il faut lui claquer la gueule en premier. Donc on va recharger une sauvegarde un peu plus avancée. On se retrouve encore dans une partie beaucoup plus avancée. Cette fois-ci, je suis chasseur de dragons. On le voit, mon armure. Voilà, ça a quand même un peu plus de classe, même si pour l'instant, c'est l'armure légère. Hop, donc j'ai vraiment... Euh, j'ai pas de casque, j'ai pas de gros gants, ni rien. Après, on peut augmenter le, le level de l'armure. Elle a beaucoup plus de, de, de classe. Donc là, on se retrouve dans le monastère des magiciens de feu. Donc les magiciens de feu, c'est un peu comme des prêtres, en fait. Hein. Grossièrement. Voilà. Donc là, on retrouve le conseil, etc. Je voulais juste vous montrer un peu beaucoup. Enfin, je voulais montrer un peu tous les tous les environnements du jeu. Quoi. Voilà, donc maintenant, je vais niquer cet homme. Et je me suis fait niquer à mon tour. Vous avez vu que j'ai une nouvelle épée, une épée magique, ce qui fait que maintenant, je, je peux envoyer des éclairs quand je frappe. Et en tout cas, c'est vraiment une bonne arme. Hein. Bon, on va recharger une autre partie encore plus loin parce que là, euh, j'ai plus rien à montrer. Quoi. Enfin, donc là, j'ai exploré un peu les marais. Donc on se retrouve encore avec une nouvelle armure, un nouvel arc, etc. Et donc en explorant les marais, je suis tombé sur ça, des espèces de ruines. Là, on voit un peu le tir à l'arc. Sachant que j'ai jamais augmenté de tir à l'arc. Hein. Vraiment, j'ai des stuff de merde. Hein. Voilà, on voit qu'il y a des petites colonnes anciennes, etc. Donc on, ça laisse supposer de ce qu'il y aura ensuite. Avec mon arc, il fait vraiment pas de dégâts. Là, je vais sortir mon épée. Voilà, c'est plus la même. Hein. Parce que j'ai mis tous mes points dans, dans les armes à une main. Tout simplement. Si j'avais partagé mes points à droite à gauche, euh, voilà, quand je, je serais devenu un peu euh, moyen dans, dans tous les. Ah, un démon de feu. Voilà. Il m'a pas fait grand chose, hein, comme on peut le voir. Donc là, j'ai looté des, des parchemins de sorts. Notamment celui-là, qui est extrêmement puissant. Donc ouais, je l'ai pas précisé, il y a aussi des, des parchemins de sorts qui nous permettent de nous métamorpho de métamorphoser. Donc on peut se transformer en à peu près tout et n'importe quoi. On peut se transformer en rat, en, en mouche sanguinaire, en, en loup. Euh... Par contre, on se fait attaquer par tous les... Comment dire Par tous les PNJ après quand on se fait transformer. Donc là, je... c'est volontaire, je ne le... l'attaque pas. C'est pourquoi C'est pour lancer mon, mon sort. Hein. Voilà, donc on va voir ce que c'est qu'un sort vraiment efficace. Voilà. Une pluie de feu qui a absolument tout défoncé. J'aurais eu 10 mobs autour de moi, c'était pareil. Oui, donc on peut aussi porter une arbalète. En l'occurrence, là, c'est une arbalète magique qui doit faire vraiment des dégâts de malade. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, elle tue en un coup. Il est incapable de viser correctement, mais bon. 
Ah là. Putain d'incapable. En même temps, j'avais augmenté ma compétence d'arbalète, donc il s'est pas du tout visé. Ah, des chutes. Euh, euh, ah si, je suis quand même à 24%. Ah, bah. C'est une belle merde, hein, ce bel homme-là. Voilà, j'ai plus de munitions, donc je vais les laisser me tuer. Pour le plaisir. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime mourir. Hein. Voilà. Donc, c'est tout pour le test de Gothic 2. Maintenant, je vais juste vous montrer rapidement deux bonus que j'ai pu découvrir dans le jeu. Voilà donc l'armure la plus puissante que j'ai jamais trouvée. On va voir qu'il a vraiment une classe absolue. La tête va très bien avec le corps. Très belle hanche, vraiment exceptionnelle. On l'avait parlé un petit coup avec le jardinier. Qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu penses, hein Tu es pretty much by yourself ici. Yes, et il devrait rester là. Une fois, ils veulent nous dire. Mais Larry, au fur et à mesure. Alors on passe les dialogues pour qu'on s'en fout un peu. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième petit clin d'œil et c'est terminé. Voilà, au passage on verra que cette fois-ci j'ai une armure de chevalier. J'ai beaucoup avant, enfin c'est une autre sauvegarde pour être honnête. Euh... Donc cette fois-ci j'ai une armure de chevalier. Et donc, euh... en passant par dessus un mur qu'il était normalement pas possible de, de passer normalement, j'ai trouvé ça. Je, je vous laisse faire pause si vous voulez le lire. Et sur ce, bah bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que le jeu vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à l'acheter. Juste petite précision, pour y jouer en haute résolution comme je le fais là, euh, il faut aller trifouiller dans les dossiers du jeu. Bon, C'est rien de bien compliqué. Hein. Et euh, normalement, si vous achetez la version Gold, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes de, de dialogue. C'est-à-dire que tous les PNJ de l'extension, ils parleront pas. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les dialogues, en fait. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'une petite manipulation. Si jamais quelqu'un a le souci et qu'on me demande, je ferai une vidéo là-dessus. Par contre, si tout le monde sait déjà comment faire, qu'ils s'en foutent, bah, ça sert à rien que je fasse une vidéo, quoi. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.